。上一支影片我跟大家介绍了 FP 的一些基础概念。不过其实我在 YouTube 社群也有稍微提到过，我自己也才接触到 FP 没有多久。那其实，在几个月前，我还是对 FP 一无所知的。要说到为什么我会接触到 FP， 其实这是有一个小小的故事的。所以今天的影片，我就会跟大家来分享一下，我从完全不知道 FP， 到我决定认真开始学习 FP， 还有我目前为止的学习方式，我看了哪些东西来学。未来我怎么计划继续学习？所以我相信，不管是对 functional programming 有兴趣，也想要学习的人，或是想从零开始学习一门城市语言或是技术的新手，都有参考价值。所以有兴趣的话，可以参考看看。那我们就马上进入主题。如果大家有写 React 或是使用其他一些前端框架，有一段时间了。就算你没有认真去钻研过 functional programming， 应该都会产生一个直觉，就是 React 的功能其实就是从目前的 state 通过 React 这个 UI library 来产生要显示的 UI， 而你写的 React 程式其实就可以理解为中间这一个巨大的 function 把 state 转换成 UI， 这本身其实就非常符合 functional programming 的精神。那写久了，你也会慢慢有种直觉，会尽量想把 component 都写成 pure function， 这样不但更好测试，也更容易重复使用。所以要说我最早对 FP 有一点点概念开始，我觉得就是 React。不过当时对于 functional programming 的理解，也就只是一种直觉上的理解而已。当时并没有深入去钻研 functional programming 的根本理念。那接下来我就来分享一下我真正开始认真学习 functional programming 的契机。我在之前的影片有分享过，我几个月前面试了一家公司，然后换了新工作嘛。那我在当时面试时就遇到一个面试官问了我，递回跟回圈有什么差别？你通常会用哪个来写程式？那大家可以停下来想想，你们会怎么回答？当时我还没有接触过任何 functional programming 的概念，也完全不知道 tail recursion 是什么，所以我给了这样的答案：我通常都会使用 loop 来写，因为 recursion 可能会造成 c o r e stack 一直堆叠，可能会造成 out of memory 之类的问题。那其实如果你碰过 FP 的话，这题是一个蛮好回答的问题。问题是我当时对 functional programming 几乎是没有概念的。所以我其实不太懂面试官问这个问题的用意到底是什么，我完全不知道他想考的点是 functional programming 的概念。总之，他问的 FP 相关问题我都只能乱回答。不过幸好他们也有考我一些 coding 的题目，我都有顺利写出来。所以虽然很多问题我回答的蛮烂的，但面试官还是好心让我通过了。那我现在回想起来，我真的不知道我是怎么会通过的。那从那之后，我就开始对 FP 慢慢产生了兴趣。我还记得我面试完之后，第一件事就是 Google 搜寻什么是 Tail Recursion。这个面试当下，我从面试官学习到的新词汇，也是引导我进入 Functional Programming 世界的开始。那天我就像发现了新的天地一样，从 Tail Recursion 这个起点不断向外扩展，发现越来越多可以学习的东西。学到很多 functional programming 的概念，更新了我过去以前对写程式不完整的认知。那以前我一直以为应该要尽量避免使用的递回，这时突然发现 functional programming 竟然会偏好递回，而不使用回圈，甚至还有程式语言是没有回圈的。functional programming 跟 pure function 的概念非常的吸引我，因为它非常优美，也符合很多数学的性质。所以从此之后，我就开始慢慢踏入 functional programming 的这个坑了。那接下来我就跟大家分享一下，我是怎么从零开始学习 functional programming 的。我大概是2023年的1月，决定开始要认真花时间去学习 functional programming。刚开始决定要学习的时候，我脑中的计划非常的简单。第一步就是学习 functional programming 的概念跟理论，第二步就是实际开始使用 functional programming 的方式写 code， 运用到工作还有个人的 project 上，慢慢来累积实战经验。依照我当时的计划，我判断学习新的程式语言应该是没有必要的，因为我只是想最快速的把 functional programming 的概念学会。
，然后直接运用在我已经会的语言上面。就像如果你想学 L P 的话，不管你是用 Java Script、C 加加或者 Java 都可以学，没有必要为了 O O P 来学新的语言。而 Java Script 这个我比较熟的语言，也有 Lambda、F P T S 这些 Functional Programming 的 Library 可以使用，所以我就打算直接用 Java Script 来学习 Functional Programming 的概念。那想好大致的计划之后，我就开始看一个电子书，叫做 Mostly Adequate Guide to Functional Programming。那这是我在网络上找到唯一一个比较完整的 JavaScript 的 Functional Programming 教学。我必须说，真的不是很好阅读。这个作者还蛮喜欢咬文嚼字的，使用一些只有母语者懂的俚语之类的，所以对非母语者来说，读起来算蛮痛苦的。而且它的风格不是非常直接重点，还不少废话跟一些很奇怪，我觉得对理解没有太大帮助的比喻。总之，作者的写作风格，我个人不是很喜欢了。不过，我还是花了大概一个礼拜的时间，用下班时间把它看完。那其实我在看这个 Mostly Adequate Guide 的时候，看到中后段，我就开始慢慢感受到 JavaScript 的一些限制。因为 JavaScript 不是以 Functional Programming 为前提设计的语言，很多的 Language Feature 其实 JavaScript 是没有的。像是 pattern matching、type class、currying 之类的，那就算是 JavaScript 可以做到的部分，要达到像是 Haskell 的一些 functional programming 功能的时候，你必须要用 JavaScript 原生的语法去拼凑出 Haskell 原生就有的功能，就会造成你的语法上面有点冗长又不直观，也间接造成理解上的阻碍。那虽然已经有很多 NPM package 提供一些 functional programming 常用的功能，但就算用这些 package， 语法上还是没有像 Haskell 这种 functional 语言来的直观。如果你本身原本就已经懂 functional programming， 然后你想要开始用 JavaScript 来写 functional programming， 其实不会有太大的问题。但是如果是像我这样的新手，使用像 JavaScript 这种本来不是为了 functional programming 设计的语言来学习，你就会受到一个语言的阻碍，然后比较难掌握到 functional programming 真正的精髓。虽然你多花点时间看，像我前面提到的 mostly adequate guide to functional programming， 可能还是看得懂它的 code， 但是你就会比较难体会，用这么复杂的构造去写 code 到底有什么好处。总之，我花了一个礼拜的时间把那本书看完之后，我的感想是我好像对于 functional programming 的概念。些模糊的理解，但是我对于实际应用还是完全没有概念。我完全不知道我要怎么把里面的概念拿来实际写 code， 也不太能体会到 functional programming 到底有什么好处。所以这时候我就有点陷入一个撞墙阶段，因为这本电子书已经是我当时找到最完整的 functional programming 入门教学了，但是看完了我却觉得没有什么进展。于是我就开始寻找其他学习 FP 的方法。那后来我在很多的论坛上发现，很多人都推荐学 Haskell 这个语言。当初我不信邪，觉得没有必要学新的语言。但是看到这么多人大力的推荐，我也不得不动心了。算了，我就来学学看吧。感觉 Haskell 的确是有很好的设计理念的语言。决定要学 Haskell 之后，我就开始寻找一些教学资源。很快我就发现一本书，叫做《Learn Your Haskell for Greater Good》，它非常佛心，在网络上也有网页版，可以免费阅读，所以大家可以去看一下。那我大致看了一下之后，我觉得内容非常的完整，非常适合初学者。于是我就决定要从这本书开始学 Haskell。提醒大家一下，如果觉得我这个内容分享有帮助的话，一定要帮我记得按个赞，这样才会有更多的人看到这个影片。那当时刚好是农历年，于是我在农历年大概十天的假期，我几乎都在看 Learn You a Haskell 这个网站上的 Haskell 教学。这个作者的写作风格我就非常喜欢，他不会特别咬文嚼字，也没有太多废话，他就用最白话的方式告诉你 Haskell 的基础，所以我觉得非常好阅读。虽然这个是一个 Haskell 语言的教学，而不是 General 的 FP 理论教学。但是 Haskell 它本身就是一个 functional 到极致的语言，所以你把 Haskell 学会之后
，基本上 functional programming 的重要概念你也都懂得差不多了，也会大概知道 functional programming 的理论是如何被应用在程式语言当中的。而且 Haskell 不允许你使用 imperative 的方式写 code。所以等于他会强迫你学习要怎么使用 functional programming 的方式去写，来养成好的习惯。这样就算未来你要回去写其他的语言，你也可以把你学会的 functional programming 概念来带回去用，然后进而写出更好的 code。所以我现在也可以完全理解为什么网络上很多人都推荐入门 FP 的人。要学习 Haskell， 虽然感觉要多学一个语言有点麻烦，但是学过之后我就发现，与其用一个不 functional 的语言去学，你不如就直接学一个 functional 的语言，这样你反而更快掌握 functional programming 的概念。那以上大概就是我目前学习的进度。接下来我就来分享一下我接下来的目标。我打算怎么继续学习，来增进我 functional programming 方面的理解深度？那目前我已经学会 Haskell 的基础语法，还有 functional programming 比较基本的概念，所以目前我就打算用下面这五个方法来继续加深我对 functional programming 的理解跟熟练度。那我们就一个一个来看。首先，我虽然看完 Haskell 教学之后，已经对语法有基本的了解。但是如果没有实际去写的话，还是没有办法完全熟练它的语法。所以我打算做 e x e r c i s m 这个网站上面的练习题，还把基础给打好。这基本上就是一个有点像 l e c o d e 的网站，因为我目的只是要熟悉语法，重点就不会放在解很难的演算法题，主要是想要多练习 Haskell 来提高熟练度。做完练习有一定的熟练度之后，我觉得就可以开始把 functional program 拿来实际应用，因为 Haskell 还是比较少被拿来写 production 的应用。那加上工作上我主要是使用 TypeScript， 所以 Haskell 应该只会拿来做 side project， 不会用在工作上。不过近期我没有打算，也没什么时间来做 side project， 所以实际上我应该还是会用 FPTS 这个 library 来实做。那目前我已经在工作上开始使用 FPTS。FPTS 是一个 JavaScript 的 library， 里面实做了大部分 FP 会用到的功能，让你能够用 functional programming 的方式来写 JavaScript。不过因为它的文件非常的简略，所以还是要对 FP 先有一定的了解才比较容易使用。看书的部分有两本关于 FP 的书，我计划想要看。第一本就是《Domain Modeling Made Functional》这本书的内容，主要是说如何使用 functional programming 来实做 domain-driven design。那这本书其实我已经看了大概百分之六十，近期应该就会看完。我觉得是非常不错的一本书啦，它用很实际的订单处理的一个范例，来告诉你要怎么使用 functional programming 来实做 DDD， 从收到订单、验证顾客资讯、发送确认信件、side effect。Dependency 要怎么处理，它通通都涵盖了，所以我非常推荐这本书。那 GitHub 上面也有人使用 Haskell 来实做书中的范例，所以我觉得拿来当参考也算蛮有帮助的。那第二本我想看的书就是 Production Haskell， 这本是一本非常 practical 的书，里面有单元叫做 Hiring Haskellers， 我猜应该就是讲雇用 Haskell 工程师的一些好处还有困难。所以看到这个就知道它非常实际，非常 practical。不过因为我现在打算先看完另一本关于 microservice 的书，所以这本书应该是要蛮久之后我才会看完的。那未来我也想要使用 Haskell 去实做一些 project， 有两种我想要尝试的方向。第一种就是一般的后端 API， 使用一个 Haskell 的框架来做。有时间的话，我还蛮想要用 Haskell 来写自己的网站的。因为这样应该可以体验到用 Haskell 来写后端是怎样的感觉，那也可以跟我过去其他语言的经验做一些对比，看一下有什么差别。那另一种 project 方向就是比较偏小游戏或者是其他没有太大用途的 project， 做这种 project 主要是为了练习一些比较复杂的逻辑，因为你做一般的后端 API， 大部分都只是比较单纯的 CRUD。逻辑非常的简单，比较练习不到一些实作比较复杂逻辑的时候会遇到的一些问题，还有架构设计的能力
。虽然这样说，不过实做 project 的部分应该要非常久之后，我才会真的开始做。因为现在光是工作跟做影片，我就忙不过来，实在不太可能另外花时间在做 side project。Scotty 是一个 Haskell 语言的 Web 框架，它的原始码只有三千多行而已，真的非常短，可能也是 Haskell 语言的特性造成的。总之，我之后还蛮想要读读看这个框架的程式码的，学习一下 Web 框架到底是怎么设计的。因为我之前没有什么去读开源的程式码的经验，所以算是尝试一下一个新的学习方式，或许可以从别人写的原始码中学到一些东西。好，以上跟大家分享我学习 FP 到现在的过程，还有未来的学习计划。那么以我自己学到现在的经验，我推不推荐大家去学 Functional Programming？ 我可以非常肯定的说，如果你想要让自己的 code 品质更好，更不容易出错，更容易测试，进而提高工作的效率，那学 Functional Programming 一定会有所帮助。不过因为 Functional Programming 很多的概念是比较抽象的。所以，如果你没有一定的城市经验，或是没有资工的基础，那学起来可能会比较困难一点。我觉得要学 functional programming 的话，最好符合以下三个条件的其中一个，那不用全部，一个就可以了。第一个就是你有一定的资工基础，因为很多 functional programming 的概念跟数学是挂钩的，主要是跟数学的集合论有关，通常离散数学都会学到一点。所以我觉得，如果你有一定资工或是数学的基础的话，学习会比较容易一点。不过也不用太担心，大学学的离散数学，我其实也只记得一点点印象而已。所以你不用把它想得太可怕，只要你能够理解一些抽象的集合或是 function mapping 的概念，我觉得就蛮够的。如果你没有资工或是数学基础的话，我觉得至少要有一定城市设计的经验，再来学 FP 会比较适合。因为你如果没有一定的经验，会比较难体会 functional programming 到底有什么好处。再加上学 FP feedback 或是成就感来得比较慢一点，要学久一点才会感受到。像一般学其他的程式语言，通常第一个学的就是 Hello World。但是像 Haskell 这种 functional 语言，以我看的教学来说啦，它到非常后面才教到，所以前面你要搞懂一堆很抽象的概念。我光用想象的就觉得我自己如果是新手，一定撑不过去。所以如果要说第一个语言，我应该还是觉得直接学 JavaScript 或是 Python 比较容易一点。不过如果你有永不放弃的毅力，那就另当别论如果你觉得不管怎样我都想学 Functional Programming， 或是无论如何我都不会放弃，那我觉得你大可无视以上的两个条件。你只要能撑过前面的痛苦期，你就会比其他从 imperative programming 开始学的人写的程式品质好很多了。一般人通常都是先学怎么写脏的程式，然后再慢慢学要怎么把它写干净。如果直接从 FP 开始学，虽然难度会加倍啊，不过学会的话，你写的程式就会是很干净。OK， 那假设你符合前面说的三个条件的其中一个。那要怎么去学 FP 才是最快的方法呢？我自己会推荐你一开始就直接学 Haskell 这个语言，不然就是其他的 functional 语言，因为它有一点像一个限制器，让你不能用以前的旧习惯来写 code， 来强迫自己要适应 FP 的思维模式。加上 functional 语言也有 pattern matching、currying 之类一般语言没有的 language features。就像我前面说，因为 Haskell 语言是用 functional 的理念去设计，很多你用 Haskell 很直觉就可以体会到的东西，你如果用 JavaScript 或是其他的非 functional 语言去做，你就会有一种绕了很大一圈的感觉，也会造成你学习上的一些阻碍。所以我还是比较推荐直接就去学一个 functional 语言。我非常推荐直接看我前面介绍的 Learn Your Haskell for Greater Good 来学。呃，读完之后就可以学会大部分 Haskell 的基础语法。至于另一个我看过的 Mostly Adequate Guide to Functional Programming， 我觉得可以看也可以不看，看了可以了解一下你怎么用 JavaScript 来完成 FP 的那些功能，也可以更加深你对 FP 理论部分的理解。不过就算不看，我觉得应该也没有太大影响。
。那如果想再提升 Haskell 的手练度，可以像我一样再去做一些 exercise 的题目来练习一下。那对于 functional programming 语法有一定熟练度之后，我觉得就可以开始运用在实作上了。如果是写 JavaScript 的话，我蛮推荐 FPTS 的，因为如果用 Ramda 或是 Low Dash 这些 library。它对 TypeScript 的资源并没有这么好，所以你就没有那些 static typing 的好处。那、啊、如果你不想要走这么 hardcore 的 FP， 你也不一定要使用这些 library， 你还是可以把一些 higher order function、pure function 或是 function composition 之类的概念，用在你平常写的 code 上面，也是会有不小的帮助。那、啊、至于看书的部分，我也蛮推荐我前面提到的那两本书。我觉得书主要是可以提升比较 high level 的思维，而不是拿来打基础或是提升熟练度用的。所以我比较建议你已经学会 functional programming 的基础之后再去看书，我觉得收获会比较大一点。OK， 那今天的影片就到这边。如果觉得我的分享对你有帮助，或是喜欢我的影片，记得一定要订阅、按赞、开启小铃铛。那我们就下支影片见啦，拜拜。